la perfection.到饭店门口子弹打中车窗以后
苏文谦是怎么想的办法脱身的？他并不认为自己能够脱身。从他进钟楼的那一刻起，他就下定了同归于尽的决心。十二点了，怎么还没动静？小静子，错过什么没有
王玉宫，还有那个摘墨镜的女人。
注意，村里注意。公路上狙击手，增援三分钟内就到，注意隐蔽。组长，逃跑的敌人暴露车胎，跑不快，现在追还来得及，晚了就追不上了。曹组长，现在你们是被人伏击，枪手就在对面的钟楼上，千万不能轻举妄动。隐蔽好，都别动。组长，我前面有辆车，开上车我就能超到对方钟楼楼下，断了他们狙击手后路，这样你们就能出击了。不行，现在这辆车在敌人的控制范围之内，你跳不过去的。组长，现在所有人被困，只有我能突围，我决定行动。要是给我，你先等等，再等敌人就跑了。组长，是宋文谦的，他了解神木组。给你钥匙，跟我下来。就两米宽的距离，跳过去不过半秒钟的时间。老子就不信他们像我们那么快。组长，我准备好了，跟大家准备掩护。你这是在送命。组长，楼上的敌人是在给他们通过断后，再不走就真来不及了。组长，都别说了，听我命令。准备掩护，你挂。把枪给我，相信我的话，把枪给我。三。搞清楚情报的真假，就把纸给烧了。这种雕虫小技都看不出来，你们眼睛是不是瞎了？师傅，对不起，是我大意。师傅，还有我。我，我是行动指挥，只是我烧的，我应该负全责。尾巴，你跟我三年犯这样的错，全组人的命都差一点搭进去了。
们天台。大虎，走！火力掩护，上！到镜子，带一些人坐车。是。目标已进医院，告诉他们留在原地堵住他们，剩下的交给我们林先生他们人呢？进医院了，里面有杀手吗？听到有枪声，应该有。对面有几个人？一个，挺厉害，不过俺顶得住。正门你手术了，不许放任何人进来。是，我进去救人，掩护我。一。
快去救尹世清和欧阳同志，有特务要杀他们。跟我来。子说，在房间里等我，哪也不许去。师傅，共党大部队的车已过红湾路口，估计再有五分钟就能到党医院。师傅，共党还有五分钟进入医院，让他坐第二车离点，接应北伐。五分钟，够用。长官，小金子别动。同志，打他脚。是。窗帘给我打掉。是。快
我去，目标是我，我死了，所有人都得救了。你还得保证你这几十万的生命。确定他们的位置。无论是狙击手，还是观察员，身上绝对不可以有反光的东西，因为反光的东西会暴露你的位置，暴露位置意味着死亡。苏教官，您相当于救了我一命啊！我向您保证，以后在任何行动中，绝对不再把镜子拿出来。多大了？报告，十七。好年纪，继续观察吧。是。苏教官，谢谢。
副长。师妹，老帅他中气十足，身体应该没什么问题，你就不用太担心了。谢谢，林师兄。来帮忙，捂住。任务还没完成，就那么几支青霉素，得留着救命啊！师傅，和尚的眼睛再不消炎，会感染吗？不能用存货，那我出去买。站住！现在能买到消炎药的药店，全都是共党守株待兔的店。为了一个瞎了眼的废人，要把自己也搭进去吗？记住，任务还没完成。明白了。师傅，麻烦快一点。等一下，打开
还行，烧的不算厉害。撑几个小时，没问题吧？师傅放心，我撑得住。啊，那就好。师傅，你说。我这只眼废了，是不是？是不是以后我对您都没用了？这么想呢？不会的。你看，今天你就身负重任。谢谢师傅。任务完成以后，我会通知你，把人质杀了，然后到车里点集合。师傅放心，水母组的原则，我不会忘记。理查饭店四零二，我们水母组的据点。九点五十，你还能活十分钟。嗯，幸运的话，也许能活十五分钟吧。那就得看你的战友能不能晚死一会儿。你什么意思？你的战友正赶去钟楼广场救你的命。他们不知道你根本不在那儿，等待他们的是一场伏击。十点一到，啪，啪啪啪啪啪，破费。不用担心，我们水母组的枪法都很准，他们不会痛苦的。不用看了。这离中乐广场很远，即使我把窗帘打开了，你也看不见他们是怎么死的。今天上午在医院。你这只眼睛，就是在窗帘落下的那一秒钟，被人打瞎的吧？难怪你不敢把窗帘打开，啊？你是不是怕这窗帘打开，你另外一只眼睛也会被人打瞎？你现在心里是不是怕的要死？啊
，怎么不说话了？刚才不是话挺多的吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
全体都有。一会儿，等共党出来接电话，确定是苏文谦之后，听我命令，一起向卡车开火，车内共党，一个不留。小杨，收到，收到。现在如果在车上，早就下来接电话了。他肯定在说我们，动手吧，师傅。等等，再等等，再打一次。是。听我说，如果三十秒内，苏文谦不出来接电话，就证明他不在车里，那就是共党耍诈。到时候一起开枪，先打司机。让共党动不了我，再打车厢。饭店已被控制。
停止射击，停止射击。早下车，车已经被你打成筛子了吧？先别急着瞄准车，看看我手里拿了什么东西哪个房间？我不知道，村里他们从来不让我们上楼，我真不知道。没出现的事情。从药房打电话给干洗店。是。这和尚，除掉人质，马上撤离。您好，李查饭店，快报上四零二房。
找一个最好的狙击位置去。你们两个先去疏散住在这个酒店里所有的人，去。组长，一个人太危险了。你别忘了，水母组从来不按规矩办事，去疏散住在这个酒店里所有的人。失败，马上撤离。通知和尚，行动失败了。那和尚怎么办？水母让你三更死，阎王也不敢留你到五更了。卷入无边的深海，狂风巨浪拍打着他的双翼，烟云滚滚遮蔽了他的明眸，电闪雷鸣威慑了他的魂魄，洁白的海鸥。是那么从容，穿越无边的深海，却永远不迷失方向，因为灯塔的光就在彼岸行动失败了，你给我闭嘴！你不是说水母组让我们活不到三更，那怎么现在到五更了？你他妈给我闭嘴！组长。
别动。什么情况？快走！想刻正脸还是侧脸？侧脸吧，有枪啊来干嘛？我怕师傅出事。我们两个人的事情，需要你来捣乱吗？哼哼哼哼不是我让他来的。我这个人最懂规矩，你是知道的。我知道，不然他也不会钻你的圈套。知道就好。
我安排了北伐作战组长，行为应该没有问题。应该没问题，应该。水木组的字典里有“应该”这两个字吗？红色气球，不可能！现在怎么会出现问题？你还是安排了刺杀任务，对不对？你明明答应过我，在决斗结束之前，你不会安排任何刺杀任务。你觉得我吃太长，会因为私事而放弃任务？可能吗？混账！别动！任务都被他搅黄了，生什么气呀、啊？师傅，目标出现，我们还有希望。陈建成，你到底要杀谁？着急了？上火了？<笑>我就不告诉你，管得着吗？不让我走是吧？开枪，打死我！<笑>让他一枪打死你，你又有不知道你在打什么鬼算盘？如果他一枪打死你，那我池铁成是不是就永远没有堂堂正正赢过你苏文谦一次？想走啊？可以。走啊！知道任务在哪儿吗？知道了去救谁吗？那你要怎样才会告诉我？简单，继续跟我比。你要是赢了，我就告诉你任务地点在哪里，要去救谁。虽然任务出现了一点问题，但是重新布置起来是很快的，这一点你知道。但是能不能来得及呢？就看你赢我赢得够不够快了。没逼我是吧？好，那咱们俩不死不休。<笑>小狼，给我两颗子弹。人都走了，开始吧。别着急，啊。没走远。万一到最后你说我两个人对付你一个人，大多不公平
。人呢？刚进去，司机去买东西了。不过里面人太多了。你刚刚这是松江小学门口吗？这可是远东第一大游乐场，人不多才怪。这……不好找了，其实也好找。那孩子他穿的是校服。现在天已经黑了，家长们都带着孩子来大世界来玩。松江各小学校服款式和颜色都差不多啊，好找。你们两两为一组，分区搜索，就算大海捞针也要把目标给我找到。记住，以少音为信号。我进去找一个制高点，你们仔细听好哨音，一旦发现目标，随机应变，配合我创造刺杀条件。好，北伐军队，咱们一起吧。方站长是不放心吗？北伐军队多虑了，不过我对贵族的决心和能力，现在还真有那么点不放心。爹，也算是用心良苦了。你还没告诉我你要杀谁？我说你这个人有完没完？怎么又来了？别问，告诉我。我就算告诉你，让你知道了，现在也来不及了。你怎么知道来不及？松江小学早就放学一个小时，人早就被除掉了。松江小学。你的目标到底是谁？说、啊，秦和年，你不能杀秦和年。哼，在我池铁城的字典里就没有“不能杀”三个字。她是你女儿的外公，小雪是你女儿。文谦，你是不是疯了？为了救人，你怎么开始胡说八道？秦雪，我查过他的学籍表，父亲那一栏写的是苏文谦三个字，而且我去过秦子书家，我亲眼见到他喊你爸爸，他怎么会是我的女儿呢？小雪学籍表上父亲这一栏空了三年
，周围同学都来取笑他，他甚至因为这个还离家出走了。我为了让他心里好受，在上面写了我的名字。而且你也去过四叔家，家里根本没有男人生活过的痕迹。你多年前送他的怀表，他到今天还保存。我的表。因为他的心里一直有着你。是秦雪跟我说过，他爸爸一直在照顾他。我来松江之前，秦子舒生了孩子，我是完全不知道，而且我跟他没有打过交道，我怎么可能照顾他呢？因为这三年我一直以你的名义在照顾他，子舒一直在跟小雪说你一定会回来，我不能打破孩子的梦真的是我女儿。六月七号是她的生日，你自己算算时间吧。为什么之前不告诉我？因为我觉得你不配当她的父亲，我也不想让小雪知道她的父亲是这个样子。我现在没有时间跟你啰嗦，如果你想让你的女儿恨你入骨。你就去杀秦和年吧。只要能完成任务，不要在乎那个孩子，不惜一切代价。是。你还愣着干什么？走啊！已经十多分钟了，我们连秦和年的影都没看到，再这么拖下去，对我们非常不利。你也看见了，下面这么多人，方站长要是嫌慢的话，可以再调些人手来，反正你的人手多。松江现在是共产党的地盘，你又不是不知道。尤其是大世界，一到晚上更是戒备森严。现在大张旗鼓的调动人马，松江长还要不要了？既然你调不来人，就请您安静一点。你这意思，还是怪我们松江站无能了？嗯？你好好想想，自从你们水母组到了松江以后，哪次行动离得开我们松江站？可是昨天晚上布置任务的时候，你们池组长却把我们松江站排除在外。今天的行动，你们是一败再败，搞得现在这么被动，还不是我在给你们擦屁股。你们那个池组长除了会拍胸脯，我就没见过他顺顺利利、漂漂亮亮的完成过一丝任务。我看，你们那个行动第一准则也该改一改，省得自己打自己的脸。任务第一，是师傅交给我们铁打的原则，他绝对不会违背。还有。他和苏文谦决斗也是为了完成任务，扫清障碍，明白了吗？是我。师傅，你没事就好，没事就好。被罚汇报，原定于松江小学门口展开的二次刺杀行动，由于共党不明原因的突然介入，失败了。不过，秦和年随后带着他的外孙女去了大世界，北伐冷桥和段正鹏在安全撤离之后已经分批赶了过去。方进福也同步调动了松江站的行动人员，正在协助追杀
。怎么了？他们去大世界了，我的人也去了。欧阳同志，再快一点。说，秦宗实是没有，还没有。不过你放心，目标已经带着小女孩进了大世界，我们很快就能找到。不行，你必须马上停止行动。大哥，我在这里。北伐兄弟。北伐兄弟，北伐兄弟，现在可是大是大非，你要想清楚啊！爸，姐，小姐，你慢点，不好意思。哎，不好意思，给我看一下您的票。公安局的，办点事情。哥，秦老师，进去吧。秦老师，园丁行动是党国天子一号行动，连总裁都十分重视。我知道，你才是水母组的一号枪手。现在机会就摆在你面前，只要你亲手完成任务，就是你的出头之日。他吃铁城算什么？保密局，你才是一号杀手，狙击的新传奇。我在乎的根本不是名声。好，你不在乎名声，那任务呢？你们水母组的行动准则是什么？不计一切，以完成任务为第一。史铁铮可以把任务当儿戏，把你们水母组的名声抛在脑后，甚至丧失一个狙击手的原则，置党纪、军纪于不顾。难道你要不他的后尘吗？好，如果你也置党纪于不顾，觉得自己不配做一个狙击手，我不拦着你，你走吧。
在干什么？非凡出事了，请何年就会出来。我来，小心。有没有哪里受伤？小雪，小雪，小雪，小雪，小雪。